巴花，真的开的好旺盛，把它转过来。它这个花是向阳开，就是向外面太阳的地方，所以养一段时间要把它转一下，转过来，然后它那边它慢慢又往那边转，呵呵好漂亮哦，好旺盛的，干的要把它拔掉了。上次妈妈给你们洗的，洗的有一个星期了。<笑>我洗的就没有人家宠物店管的时间长，宠物店一般是可以管这个十天左右，我洗的只管一个星期。妈<笑>呢？你今天心情怎么那么好啊？啊，面带微笑，我走哪跟哪，<笑>是不是啊？啊，小哥哥，娟娟，我走哪跟哪？我干个什么，他们都要像跟屁虫一样，是吧？上午把家里面打扫得干干净净的，这个天气啊好暖和，然后就可以把这个窗户啊全部打开通风，感觉家里面也很舒服啊。南北通透的房子就是不一样啊、哦，你看这边窗户也是开着的，这样通风可舒适了。现在春天嘛，湿气比较重，然后像这种就是我是买的那个茶包啊，直接放进去。像这种红豆薏米茶呢，这样煮一煮啊，用养生壶啊，煮一煮，煮的时间长一点，它的那个味道走出来啊，我感觉喝的效果还蛮好的。这种大朵的百合花太漂亮了，你看这里又开了，昨天一夜。又开了这一朵啊，超漂亮哎！现在这个季节养花真的太好了，因为天气不热啊，它这个花期时间比较长。如果是那个夏天的话啊，就养不了几天，因为天气太热了。所以这段时间要多养养花哎，鲜花太美了，看着心情都好。
告诉我那锁围多大啊，然后让我改一下尺寸。我现在给它重新串一下。这个黄发金啊，超漂亮。前段时间卖断货了，这是新进的。这黄发金，你看我改好了，取掉一颗，它手围跟我差不多大，看好漂亮哦。黄发金就是它里面有很多的那种发丝一样的东西啊，非常美。天然东西就是比较耐看、啊。我把这些又摆出来给大家看一看啊，欣赏一下。这个是这个绿幽灵，绿幽灵是属于水晶类的。像我们这里的这个货，晶体都是比较好的。像绿幽灵的话，就是男女都是可以戴的。像男的话，就是戴珠子越大的越好，男的戴也好看。像这种啊，然后这个是粉晶，莫桑比特的粉晶。这个的话，就是适合这个二十多岁、三十多岁的人戴，都好看啊。就年轻一点的人适合戴粉晶。然后这个是黄发金，就是刚才我串的那个黄发金，跟绿幽灵一样，就是男女都可以戴的。男的话也是戴越大珠子的越好，就是它的能量比较多啊，里面有很多的发丝啊。然后这个是海蓝宝，海蓝宝的话是属于半宝石，它是属于宝石类，不属于水晶，所以海蓝宝相对来说也是贵一些的啊。你看这个晶体也是超好的，很透的。像这个是碧玺，彩虹系列的碧玺，碧玺的话也是属于宝石类的半宝石，碧玺在手串里面算是比较贵的了，比较昂贵的了，都是自带晶体的那种啊，比较耐看的。这是室内光，你看我室内现在天有点暗了，没有打光，我看的就是这样。如果你要是在室外啊，就是有阳光的地方啊，它会闪闪发光里面的晶体啊。特别耐看，碧玺的魅力就是在各种光线下，它展现的都是不一样的，所以就是让你觉得越看越美啊！你看这个是老矿的，你看这个碧玺，我戴的这个手上在这个窗边的这个自然光下来看，又不一样了啊、哦，超美的，很透，晶体里面很亮啊。碧玺就是特别耐看，因为它是五颜六色嘛，那你看不腻啊。然后你自己没事的时候就去欣赏它的颜色，它里面的晶体，非常的美。这个是那个紫水晶，你看我们这次的紫水晶，晶体也是特别好，很透啊。紫水晶的话也是不分年龄段，紫水晶戴上就特别高贵啊。就是年轻人啊，年龄大的人都可以戴。像我妈妈很喜欢紫水晶，她八十多岁她也要戴紫水晶啊。<笑>这个是珍珠项链，这个珍珠项链也是前段时间没货了，然后这次又有又拿了一点，设计款的啊，就是这里可以调节长短大小，很漂亮啊。夏天马上来了，戴上这些首饰都是很美的。夏天的衣服啊，戴这些非常适合。这个是我自己的碧玺，我是超喜欢碧玺。你看各个年龄段的人都有啊，都适合的。你看这个黄发金和这个海蓝宝搭配也是超美的啊，好漂亮。水晶类就是特别有能量啊，因为它是天然的嘛。嗯、呃，你戴到这个手上的话，它会有一些这个能量释放。就是你的心情好的话，它也会释放出来更多的快乐。这就是这个水晶宝石的魅力，天然的东西啊。这个是紫水晶搭黄发金，也好看啊。夏天来了，我觉得就是各种颜色搭配衣服啊，会很好看，迭代也好看。这些我都放在橱窗里面了啊，有喜欢的粉丝可以去店铺里面看一看。好了，今天就跟大家分享到这里啦，我们下期再见，拜拜。